Mireya Montes, Ignacio Trujillo y yo acabamos de publicar un pequeño artículo eh, sobre un objeto raro que apareció en la literatura hace como mes y medio, dos meses o algo así. Se trata de eh, un objeto lineal, una traza de estrellas que apunta a una galaxia. Y este objeto es particularmente exótico e interesante porque en la hipótesis original de un grupo de la Universidad de Yale la traza de estrellas se producía porque desde la galaxia a la que apunta la traza de estrellas se había escapado un agujero negro supermasivo de los que hay en los centros de las galaxias y en su paso por el medio alrededor de la galaxia, que se llama medio circungaláctico, había dejado una traza de estrellas. De alguna forma servía de catalizador para producir una traza de estrellas. Esta explicación es muy atractiva, pero por otro lado necesita de un conjunto de eventos que son altamente improbables. Los agujeros negros no suelen escaparse de las galaxias, el medio circungaláctico no suele estar en un estado dispuesto a formar estrellas. Así que eh, empezamos a pensar en hipótesis alternativas y resulta que eh, creemos haber dado con una que es bastante menos exótica y es el hecho de que este objeto lineal en realidad es una galaxia bastante normal vista de canto. Y creemos que es una galaxia de canto por un, un hecho observacional eh, fundamental, que es eh, el que parece rotar, típico de galaxia, pero no solamente eso, sino la rotación coincide con la rotación que se espera dada la masa en estrellas que se observa. Entonces, eh, tiene propiedades que son eh, claramente de galaxias en el plano velocidad eh, más. Y esto es, sin embargo, muy difícil de explicar en el escenario de un agujero supermasivo que se escapa de la galaxia.